मूवी का स्टार्ट 1973 में होता है जहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक गोरिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम आईवेन होता है और यहाँ पर हमें वो गोरिल्ला यानी आईवेन अपनी कहानी बता रहा है यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ की ये मूवी रियल इंसिडेंट आरोप बेस्ड है अब बढ़ते हैं गोरिल्ला की स्टोरी की तरफ जहाँ पर वो गोरिल्ला यानी आईवेन बताना शुरू करता है की किस तरह वो और उसके कुछ फ्रेंड्स बिग टॉक नाम के एक मॉल में लोगो को इंटरटेन करते थे उनका रिंग मास्टर यानी उनका लीडर एक आदमी है जिसका नाम मैक है और वो अपने सारे एनिमल्स को बहुत प्यार करता था यहाँ पर हमें आईवन के कुछ बेस्ट फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जैसे कि बेसबॉल खेलने वाली एक मुर्गी उसके बाद एक सील और एक ट्रक चलाने वाला प्यारा सा रेबिट एक होती है उनकी ऑनर मैक की पेट डोगी जो की बहुत क्यूट होती है एक होती है एलिफेंट जो की आईवन की सबसे पुरानी फ्रेंड थी और लास्ट में एक छोटा सा डोग होता है जो काफी सालों ऐसी छुप रोज रात को आईवन के केज में सोने आता है और वो आईवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है उसके सबसे करीब होता है मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूलिया रोज अपने फादर के साथ मॉल में आती थी और अपना सारा टाइम आईवन के साथ स्पेंड करती थी फिर एक दिन मैक की बातों से आईवन को पता चलता है कि उनके शो से इतनी कमाई नहीं हो रही कि मैक ये मॉल चलाए फिर रात के टाइम आईवन अपनी एलिफेंट फ्रेंड को कह रहा होता है की इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे शो की पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी और तब वो एलिफेंट कहती है की मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगी फिर नेक्स्ट डे आईवन शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन तभी वो देखता है की शो में अभी भी बहुत कम लोग हैं मैक का सिक्योरिटी गार्ड उस छोटे से डॉग को आईवन के केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन अब क्योंकि वो आईवन से डरता था तो उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती इसके बाद वो बच्ची जूलिया आईवन को कुछ क्रियॉन्स कलर और एक पेपर देती है क्योंकि उसे लग रहा था की आईवन को ड्रॉइंग में काफी इंटरेस्ट है तब आईवन शीशे आरोप एक फ्लाई को देखता है और उसे देख वो पेपर आरोप उसकी ड्रॉइंग बना देता है अब यहाँ आरोप उस डॉग को कुछ समझ नहीं आती की आईवन ने क्या बनाया है लेकिन वो उसकी ड्रॉइंग स्किल्स देख कर हो जाता है नेक्स्ट डे वो बच्ची जूलिया फिर ऐसी वहाँ आरोप आती है और वहाँ पर उसे आईवन की ड्राइंग दिखती है और वो अपने फादर को भी आईवन की ड्राइंग दिखाती है और ये भी बताती है कि आईवन ने एक फ्लाई बनाई है तब आईवन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझती है अब काम कम होने की वजह से बाकी शॉपकीपर्स भी मॉल को छोड़कर जाने लगते है और इस बात की वजह ऐसी मै को काफी परेशानी होती है फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है इसके बाद वो डोग डोगी ऐसी मिलने जाता है जहाँ पर डोगी उसे बताती है की आज का शो कैंसिल हो गया है क्यूँकी एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है और वो डॉग को कहती है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना किसी को मत बताना अभी इसलिए ताकि बाकी एनिमल्स को परेशानी ना हो लेकिन बाहर जाते ही वो डॉग सबको ये बात बता देता है और तब वो सोचते हैं कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से मैक उनमें से किसी को रिप्लेस करने वाला है इसके बाद पता चलता है की वो नया एनिमल बेबी एलिफेंट है जिसे मैक बड़ी एलिफेंट के साथ रखता है तब मैक उन सबको उस बेबी एलिफेंट के बारे में बताता है और उसे लग रहा था की शायद वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी इस शो में जान डाल देगी अब यहाँ पर आईवन को उस बेबी एलिफेंट ऐसी इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती थी और बहुत सवाल करती थी फिर नेक्स्ट डे मैक आईवन की परफॉर्मेंस को बीच में ही काट कर उस बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करता है तब ये देखकर आईवन को बहुत दुख होता है दोनों एलिफेंट्स की जोड़ी से शो में एक बार फिर से लोगों की भीड़ होने लगती है इसके बाद मैक उस बेबी एलिफेंट की पिक्चर भी पोस्टर्स आरोप लगवा देता है तब ये देख कर और वो डॉग जलने लगते है एक दिन जूलिया देखती है की बड़ी एलिफेंट के पैर में कुछ प्रॉब्लम है तब मैक उसे चेक करता है और उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कहता है अब रात को बेबी एलिफेंट की जिद करने आरोप बड़ी एलिफेंट उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बेबी एलिफेंट थी तब वो एक बड़े से डिच में गिर गई और तब वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की बड़ी एलिफेंट ये भी बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सब लोग आजाद रहते हैं और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है वहाँ पर ट्रीज भी हैं माउंटेन्स भी है वाटरफॉल्स भी है जो बहुत प्यारा लुक देती है उस टाइम ये सारी बातें आईवन में सुन रहा था और तब वो भी इस तरह की खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचने लगता है फिर नेक्स्ट डे बड़ी एलिफेंट शो आरोप नहीं जा पाती और तब मैक अकेले ही बेबी एलिफेंट को शो करने के लिए कहता है तब ये सुनकर वो बेबी एलिफेंट डर जाती है कि मैं अकेली कैसे करूंगी तब ये देखकर आईवन को उस पर तरस आता है और तब वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अप्रिशिएट करता है उसकी तारीफ करता है जिसके बाद वो एलिफेंट बेबी सबके सामने जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अब रात को बेबी एलिफेंट की रिक्वेस्ट करने पर आईवन अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तब मैक और उसकी वाइफ ने उसे अडोप्ट कर लिया और मैंने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होने लगा तो मैंने उनके बहुत नुकसान कर दिए अब मैक को तो इन सब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन फिर एक दिन उसकी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई फिर उसके
हाँ मैं ऐसा कर दूंगा लेकिन तभी वो नोटिस करता है की उसकी फ्रेंड यानी एलिफेंट तो मर चुकी है तब मैक और बाकी सारे एनिमल्स को उसकी मौत का बहुत दुख होता है इसके बाद आइवन देखता है की मैक जबरदस्ती उस बेबी एलिफेंट को परफॉर्म करना सिखा रहा है लेकिन वो बहुत थकी हुई है तब जूलिया और उसके फादर भी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन मैक किसी की नहीं सुनता और ये देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिड़ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो मैं बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा दूंगा इसके बाद आइवन अपने फ्रेंड डॉग को बता रहा होता है की हाईवे की दूसरी तरफ एक काफी बड़ा जंगल है जहाँ हम सब आजाद जिंदगी गुजार सकते हैं इसके बाद आईवेन ड्रॉइंग बनाता है जिस पर वो एक चाबी भी बनाता है उसे यकीन था की जूलिया उसकी ड्रॉइंग को समझ उनकी हेल्प जरूर करेगी और नेक्स्ट डे वो ड्रॉइंग जूलिया को दिखाता है लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्रॉइंग को समझ पाती मैं उस ड्रॉइंग को ले लेता है और ये देखकर उसे अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है वो हर जगह पोस्टर्स लगवा देता है कि आईवन ड्रॉइंग बनाने लग गया है तब ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके शो में आ जाते हैं अब शो में मैक के बहुत कहने आरोप भी आईवन कुछ भी ड्रॉइंग नहीं बनाता और वहाँ ऐसी वो चला जाता है क्यूँकी उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी की मैंने जो प्रोमिस अपनी फ्रेंड एलिफेंट ऐसी किया था यानी बेबी एलिफेंट को वहाँ ऐसी भगाना है तो मुझे उसे पूरा करना है तब मैक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक से उसे आइवन के केज में वो डॉग दिख जाता है इसीलिए वो गुस्सा होते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि निकालो इसे यहाँ से। और अगर तुमने इसे यहाँ से ना निकाला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा तब ये सुनकर आईवन को एक आइडिया आता है और वो उस डॉग को सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है तब वो डॉग सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे लगा कर के केज में ले आता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था फिर सिक्योरिटी गार्ड देखता है की आईवन तो सो रहा है इसीलिए वो लॉक खोल के अंदर आ जाता है लेकिन तभी उसके पीछे आईवन उठ जाता है तब आईवन को जागता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है फिर आईवन केज की मदद से सभी जानवरों को बाहर निकाल लेता है और जब वो बेबी एलिफेंट इस बारे में पूछती है तो आईवन कहता है कि हम सब एक आजाद जिंदगी जीने जा रहे हैं लेकिन वो डोगी उनके साथ चलने ऐसी मना कर देती है क्यूँकी वो एक पेट एनिमल है और वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी इसके बाद वो सभी मेन डोर तक आते हैं जो की लॉक था और तब वो डोग आईवन को उसकी पावर के बारे में बताता है की तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो यू कैन डू इट और तब आईवन एक ही पॉइंट से उस डोर को तोड़ देता है फिर वो सभी हाईवे की तरफ बढ़ते हैं उधर वो सिक्योरिटी गार्ड मैक को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है अब हाईवे को क्रॉस करते हुए रैबिट का ट्रक फंस जाता है और तब ठीक टाइम पर आईवन उसे एक गाड़ी से बचा लेता है वहीं पर एक आदमी उन सभी जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है अब वो एनिमल्स जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर वो इंजॉय करने लगते है लेकिन उनकी ये खुशी टम्परेरी थी क्यूँकी आगे जाकर उन्हें पता चलता है की ये कोई जंगल नहीं है बल्कि ये एक फैमिली पार्क है जिसके आसपास बहुत सारे घर हैं और तभी उन्हें ढूंढता हुआ मैक भी वहाँ पर आ जाता है और वो आईवन को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह करके तुम अपनी भी और बाकी एनिमल्स की जान को भी खतरे में डाल रहे हो और तब आईवन उसकी बात समझ जाता है इसीलिए वो सारे एनिमल्स दोबारा से मॉल में आ जाते हैं इसके बाद मैक सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देता है और वो अपने एम्प्लॉय यानी जूलिया के फादर को कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा नहीं तो लोग हमारे शो को बंद करवा देंगे आईवेन उस बेबी एलिफेंट से सॉरी बोलता है क्यूँकी वो अपना प्रोमिस पूरा नहीं कर पाया था तब बेबी एलिफेंट उसे असली जंगल के बारे में पूछती है और तब यहाँ आईवेन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है ये वो टाइम होता है जब कुछ इंसानों ने उसे पकड़ लिया था वो बताता है की मैं अपनी फैमिली के साथ जंगल में बहुत खुश रहता था और उसे टीचर से पेंटिंग बनाना भी बहुत पसंद था उसके फादर उसे एक बहादुर गोरेला बनाना चाहते थे लेकिन वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था और उसका सारा टाइम या तो पेंटिंग करने में या अपनी बहन के साथ खेलने में मस्ती करने में गुजरता था फिर एक दिन जंगल में कुछ हंटर्स आए और मेरे पापा ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन लास्ट में उन हंटर्स ने मेरे पापा को मार दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर ले आए जहाँ ऐसी मैक ने मुझे अडोप्ट कर लिया तब ये सुनकर वो डॉग कहता है की इंसान तो शैतान है जिस पर वो बेबी एलिफेंट कहती है की नहीं सारे इंसान नहीं होते क्योंकि बड़े एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी और मुझे ये बात तब पता चली जब उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और जूलिया भी तो इतनी अच्छी है हमारा इतना ख्याल रखती है फिर नेक्स्ट डे जूलिया आइवन को कुछ कलर देती है और उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाती है वो आइवन को कहती है की मैं जानती हूँ की तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम अपनी ड्रॉइंग ऐसी अपनी फीलिंग शेयर करते हो न उसके जाते ही अचानक ऐसी आईवन को एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दिए कलर ऐसी एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है फिर नेक्स्ट डे मैक एक बार फिर ऐसी अपने शो को स्टार्ट कर देता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसे एनिमल उसकी भागने के बारे में पूछती है जिस पर मैक कहता है कि ये एक फेक न्यूज है क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है जूलिया अपने फादर के साथ लाइटिंग करने में हेल्प करती
जाता है जिस पर जूलिया के फादर कहते हैं की इसमें मैं तो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और इसके बाद जूलिया उस रिपोर्टर ऐसी हेल्प मांगती है और फिर ऐसे करते करते सब लोगों को इस बारे में पता चल जाता है सभी लोग मॉल के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सारे एनिमल्स को आजाद किया जाए तब ये देखकर आइवन खुश हो जाता है और समझ जाता है कि फाइनली थैंक गॉड उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर मैक भी हार मान लेता है फिर एनिमल्स को वहाँ से ले जाया जाता है सब एनिमल्स एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे फिर आइवन बेबी एलिफेंट को कहता है की अब तुम बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हो इसके बाद वो डोग भी आइवन ऐसी लास्ट टाइम मिलने आता है तब आइवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है फिर लास्ट में मैक भी आइवन ऐसी मिलने आता है और वो आइवन को अपनी और उसकी बचपन की पिक्चर दिखाता है तो वो दोनों एक दूसरे से अपनी इमोशनल फीलिंग शेयर करते हैं इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और आइवन अपनी नई जिंदगी में कदम रखता है फिर आइवन की आंख एक कमरे में खुलती है इसीलिए वो उस जगह को देख कर अग्रेसिव हो जाता है लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे बताती है की वो यहाँ पर नहीं रहने वाला बल्कि वो कहीं और रहने वाला है इसके बाद वो शटर उठाती है तब आइवन दिखता है की वो एक काफी खूबसूरत जंगल है जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करता था उसे पता चलता है की असल में ये अटलांटा जू है जहाँ इन्वायरमेंट को नेचुरल रखने का पूरा इंतजाम किया गया है आइवन वहाँ पर अपने जैसे और भी गोरेलास को देखता है इसके बाद वो भाग कर ट्री पर चढ़ जाता है फिर वो बहुत सारे एलिफेंट्स को भी वहाँ पर देखता है वो देखता है कि बेबी एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर खेल रही है और यहाँ पर फाइनली उसका वो प्रॉमिस पूरा हो गया था जो की उसने अपने फ्रेंड एलिफेंट ऐसी किया था और अब यहाँ रह कर उस बेबी एलिफेंट का ख्याल भी रखेगा और इस मूवी की यही आरोप हैप्पी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग